过年餐桌上一定要做的十二道花样美食，最后一道超有面子。第一道年夜饭的第一道菜蒸蒸日上，做法简单，寓意团圆美好。学会了以后，过年可以在家人面前露一手。首先选用日本豆腐，然后一分为二，这样就很容易挤出来了。再切成均匀的小块，围成圆形摆入盘中，打入三个鸡蛋，一勺食盐，搅拌均匀，然后加入两杯的温水。倒入豆腐中，封上保鲜膜，用牙签扎上小孔排气，水开上去蒸八分钟即可。蒸好后摆上虾仁，放葱花淋热油激发出香味，最后淋上一圈蒸鱼豉油即可。喜欢就收藏做起来吧。第二道年夜饭的第二道菜，也是最不能缺的一道菜，千丝万缕虾，寓意腰缠万贯，来年财源滚滚。先将细粉丝用清水浸泡二十分钟，粉丝像我这样缠在腰上，大虾开背去虾线，然后大虾背部划个小口，虾尾穿过来。放入盘中，蒜末小米辣爆香，加一勺糖，适量蚝油，搅拌均匀。这个时候我们要给大家穿上美丽的外衣。水开上锅，大火蒸八分钟，出锅后撒上葱花。这几天我都在分享年夜饭的菜谱，你可要收藏好哦，过年了就不会找不到我了。最后来一勺生抽即可，学会了，年夜饭的餐桌上你又可以露一手。第三道，年夜饭上的第三道菜金玉满堂，这是一道还没上桌就被抢光的一道菜。大人孩子都喜欢，水中加一勺食用油，倒入青豆、玉米、萝卜，再下入八片荷兰豆，焯烫一分钟捞出，另起锅倒入两块钱的虾仁，炒至变色，下入配菜，调味加盐、鸡精，一点白糖，翻炒一分钟入味，最后淋上水淀粉勾芡，大火迅速翻炒均匀即可出锅，摆成一个菠萝的造型。学会了记得点赞收藏起来，在年夜饭上露一手吧。第四道年夜饭第四道菜，锦上添花，寓意一年更比一年好，来年鸿运一定发。首先油菜对半切开，香菇也切成小块，水开加一勺盐，少许食用油，这是青菜翠绿不发黄的关键。倒入油菜，焯水一分钟左右捞出，摆成花开富贵的造型，再把香菇烫熟捞出。空碗中加生抽，少许老抽、蚝油、淀粉水，少许盐和白糖，搅拌均匀备用。油热下蒜末小米辣，炒出香味，倒入香菇，开大火翻炒出香味，淋入调好的料汁，最后大火收汁即可。一道好吃又好看的锦上添花就做好了。第五道，年夜饭第五道菜，富贵有余，寓意在新的一年里，腰包鼓鼓，富贵吉祥，年年有余。首先皮蛋放入蒸锅蒸八分钟，这样蒸好去壳也不会留蛋黄。碗中放入蒜末、葱花、小米辣、白糖、生抽、陈醋、香油，搅拌均匀，料汁就调好了。然后把蒸好的皮蛋剥去外壳。准备一根长线，从中间切开，一半切成薄片，用这个方法切皮蛋蛋黄就不容易切烂。当做鱼尾放入盘中，另一半做鱼身，再放上香菜点缀一下，放上小米辣做眼睛，好看的小鱼造型就好了。放上调好的料汁，富贵有余制作完成。明天我会继续分享这种好看又好学的年夜饭，记得点赞收藏哦，免得你过年找不到我。第六道年夜饭的第六道菜一定是这个清蒸鱼，寓意年年有余，生活富足。赶紧点赞加关注，免得你过年找不到我。鲈鱼加葱段和姜片，一勺料酒，去腥增香，加入长江水腌制十分钟，然后把它先切头，再去尾，去掉中间的骨头，把鱼肉均匀的切成一指宽的花刀，注意不要切断。鲈鱼摆入盘中后，把鱼肉往外翻一下，上锅蒸八分钟，蒸好后放入葱丝，淋上几圈生抽，浇上热油呛香，学会了过年，这就是你的拿手菜。第七道。这道黄金肉蛋卷是我们家乡年夜饭必不可少的一道硬菜，大人小孩都爱吃。肉末里加葱姜末、盐胡椒粉、生抽、蚝油，一勺淀粉，一个蛋清，用您发财的小手搅拌上劲。两个鸡蛋，一张蛋皮，加少许淀粉搅散。锅中刷油，淋入蛋液，轻轻晃动平底锅，小火慢煎，这样摊出的鸡蛋饼厚薄均匀。蛋皮刷一层水淀粉，将肉馅均匀的铺开，然后像这样卷起来。扎几个小孔才不易蒸破，中火蒸三十分钟，放凉后斜刀切片，摆一个老公喜欢的造型。你要是学会了，餐桌上又多了一道拿手菜。第八道，大家注意看，把鸡蛋倒进洋葱里，出锅就是一道年夜饭必吃的美食，寓意着花开富贵、幸福美满。做法简单，好吃又好看。首先切洋葱的时候，先垫上两根筷子，这样可以防止切断洋葱。然后在四面八方都切上一刀，摆入盘中做一个花开富贵的造型。碗中打入三个我刚刚下的蛋。用筷子搅拌均匀，加入两杯的温水是鸡蛋嫩滑的关键。一个红心对您来说只是举手之劳，对我而言就是最大的鼓励和支持。今天的视频麻烦您帮忙点个免费的小红心吧，非常的感谢您。将鸡蛋液倒入切好的洋葱里，水开上锅中火蒸八分钟，蒸好后撒上18粒葱花。
，浇上热油，激发出香味，最后淋上少许生抽即可开吃。这样做的花开富贵，蒸蛋葱香四溢，嫩滑爽口，老人小孩都爱吃。第九道，真没想到土豆还可以这样做，这是我见过土豆最好吃的做法，焦香美味，特别好吃。首先树上摘的土豆切成滚刀块，上锅蒸十分钟，碗中打入一枚我昨晚下的蛋，搅匀打散。有些人喜欢安静的看视频，但是他会默默的点个赞。这样的人可爱善良，还非常的有爱心，不像有些人看看就走，一点爱心都没有。油热下入土豆，小火慢煎，煎至八面金黄，调味放椒盐粉或烧烤料，最后撒上韭菜段和圆葱丝，最后大火翻炒均匀即可出锅，焦香美味非常好吃，你也收藏做起来吧。第十道，注意看，这是网上最近很火的莲藕心做法，不用油炸，不用烤。在家也能做出比饭店还好吃的味道，记得收藏保存。三毛一斤的莲藕用长江水浸泡二十五分钟，一块钱的肉末中加葱姜、生抽、蚝油、盐、鸡精，爱干净的像我这样戴上手套，用筷子朝着太阳的方向搅拌均匀。这时候再切个土豆。家人们，我每天都在用心的教做菜，能不能给个小红心？辛苦一下，下次想吃不会做，还能找到我。莲藕泡成这样，轻轻按压不断就行，放上调好的肉馅。稍微给它捏一捏，摆个花开富贵的造型，中间打个蛋黄，加一点醉，水开上汽，大火蒸八分钟，热油爆香，葱花泼在莲藕上，再淋上白灼汁，这样做的莲藕酿肉简单，营养又美味，全家人都喜欢，你也收藏做起来吧。点我头像可以查看更多不同的美食。第十一道，寓意在新的一年全家平平安安，万事顺利，身体健康。荷兰豆掐头去尾，抽掉老筋，清洗干净备用。香肠放入蒸锅蒸熟，蒸好切成薄片。锅中烧水，加入一勺盐和食用油，下入荷兰豆焯水三十秒，捞出，碗中盐、鸡精，少许清水，再加入淀粉水搅拌均匀。锅中放少许油，下入荷兰豆翻炒两下，倒入调好的料汁，大火翻炒均匀，使其入味。出锅，把荷兰豆摆入盘中，中间摆上香肠，放上小红心、小米辣，放周围点缀一下。年夜饭给家人做上这样一道菜，那是倍儿有面子。第十二道，注意看。年夜饭的餐桌上，第十二道菜肯定少不了这道招财进宝，寓意财运滚滚来。做法简单，好吃又好看。首先准备八毛钱一斤的口蘑，用我的手掰掉根部，留着备用，整齐摆入盘中。口蘑中间打入鹌鹑蛋。最近我都在很用心的分享简单好吃的年夜饭，今天这个视频就帮忙点个免费的小红心支持一下吧，非常的感谢你。水开上锅，大火蒸七分钟，放上葱花淋热油，激发出香味，浇上一勺清蒸白灼汁即可上桌。这样做的招财进宝。肯定是年夜饭餐桌上最先抢光的一道菜